kultura o na pagsasaka sa pagbibigay ng mga training o pagsasanay at extension services sa larangan ng agrikultura at panisdaan. Itong ating ginaganap na pagsasanay ay isang estratehiya bilang tugon sa ating kinakaharap na sitwasyon sa ngayon kung saan ang pagsasanay ng ATI ay walang face-to-face -face interaction dahil sa physical distancing. Kaya't minabuti po ang aming tanggapan na ipagpaliban ang ilan sa aming pagsasanay dahil ito ay kinukonsiderang social gatherings. Subalit, hindi po tayo pwedeng tumigil sa pagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Patuloy ang pagbibigay natin ng serbisyo sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan sa tulong ng makabagong teknolohiya. Kaya sa lahat ng ating viewers na sumusubaybay, inaanyayahan po namin na ishare po ninyo itong programa para hashtag Sarabay Kita Gabos Makanood. Maari nyong ishare ang aming live feed at gamitin ang hashtag na hashtag ATI Bicol Sarabay Channel. Simula po ngayong araw, mapapanood na rin po tayo sa YouTube channel. Okay, bago po tayo magsimula, uh, nais ko lang pong ibigay sa inyo ang uh, course overview po natin dito sa limang araw po nating pagsasanay na ito. Uh, ipapaliwanag ko lang po kung, kung ano ba magiging, kung paano ba magiging, uh, for pakiyan naman. Ito pong uh, pagsasanay na ito ay isang pinakaunang social technology course na uh, handog po sa inyo ng ATI ngayong uh, taon. Ito po ay may ubhetong maitaas ang antas ng kaalaman at kamalayan sa usapin ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa ating lipunan. At sa pamamagitan nito ay mas maganda nating maipapahatid ang mga akmang programa at proyekto para sa ating pinaglilingkuran at makibahagi sa pagunlad ng komunidad at sosyodan. Ang ating imbitasyon sa pagsasanay ay naipost namin sa ATI webpage kasama ng participants information sheet at ng training needs assessment na galing po sa Philippine, Women's, uh, yun, uh, Philippine Council on Women. Ang TNA po ay naglalayong malaman ng kaalaman ng ating participants patungkol sa gender and development. Ah, uh, medyo nawawala tayo, Fry. Ay uh, ipakibalik mo doon sa ano. So para po sa methodology, methodology po ng training natin para ngayong uh, week Magkakaroon po tayo ng lecture discussion at magbibigay din po ng video showing ang ating uh, uh, resource speaker. Meron po tayong uh, interactive discussion, meaning po maari po tayong makilahok sa talakayan. Pwede po tayong mag-participate, uh, magtanong at maglahat ng mga klar klarifikasyon sa pamamagitan ng pagmensahe sa chat box ng ATI Bicol FB Live. So meron din po tayong sign language interpreter para naman po sa ating mga kapatid na may mga uh, kapansanan. So sa ngayong araw po, makakasama po natin ang ating sign language interpreter na si Tim Tim at ang ating pong resource person na si uh, Ma'am Maris. So uh, bago po natin ibigay ang lecture proper, nais ko lang pong ilahad sa inyo ang mga nagkakailang at uh, Naging training guide po natin dito sa pagsasanay na ito. So, nabanggit ko po kanina na nag-download kami ng training needs assessment at yung participants information sheet. So, yung pong mga yon ay ibanilik nyo po sa amin sa pamamagitan ng email doon po sa cdms at atibcall.gmail.com. So, meaning po, pag na-receive na po namin yung inyong uh, participants info and TNA, Uh, na magsisend ulit kami ng confirmation na ibig sabihin kayo po ay nasa official list ng participants na po ng ating pagsasana. Okay po? And then, uh, ma-monitor po natin yung ating daily attendance sa pamamagitan po ng pag-shout out po ninyo your complete uh, name sa comment box po ng ATI uh, Bicol FB Live. 
So, ngayon po, um, meron po tayong mga uh, pagsasanay na gagawin after ng discussion ng ating uh, resource person. Yan po ay isisend namin bago magtapos or pakatapos po ng lecture. You are only given until 3 in the afternoon po ngayong araw para po uh, sagutin ang daily assessment namin. So, pag 3 p.m. po ay aalisin na po namin siya sa inyong mga email at sa comment box. And then, um, the, the participants are required to submit and pass the daily training assessment for you to be considered graduate. Yan po ay mayroon tayong pagsasanay or pagsulit sa loob po ng limang araw every after yung ating daily discussion po. Kailangan po ninyong sagutin. So, on June 5, that will be our last day ng ating training, we will announce the names of the graduates kung nakakomply po kayo doon sa ating uh, daily assessment. So we will be sending you an overall evaluation and resource person evaluation forms for you to accomplish kasi po ito ay requirement sa aming, sa aming uh, mga pagsasanay. Okay po? So... Kung meron po kayong clarifications, just uh, send your uh, clarifications, comments sa ating uh, comment box po na nandito po sa ating FB. So, uh, shout out po sa ating mga participants coming from Luzon, Visayas. And we have also participants sa overseas, I think. Ano po? Meron po tayo. So, shout out na po. Hello. Good morning, everyone. So, ngayong araw po, Ang una nating pag-uusapan ay yung basic concepts ng gender and development. Ano po? So makikita nyo po sa monitor kung ano po yung ating magiging topics for every session. That is for uh, starting today, Monday. For our discussion for today, the basic uh, concepts on gender and development. And then for tomorrow, we will be discussing the legal mandates yung mga policy imperatives on gender and development. On the third day, we will be discussing gender mainstreaming and gender neutral language. And on the fourth day, we will discuss gender analysis and gender issues. And on the fifth day, that will be our last day of training, yung ating uh, God database and special topic on uh, Republic Act 9262 or... Anti -vow. Anti vow C or violence against women and children. Okay po. So sa punto pong ito, nais ko na pong ipakilala sa inyo ang makakasama natin at uh, magiging resource person sa umagang ito. Siya po ay isang independent consultant. Miembro ng National Gender Resource School ng Philippine Council on Women. Walang iba po. Commission. Philippine Commission on Women. Rather, walang iba po kundi si Ma'am Maristela T. Santi. Good morning, Ma'am. And uh, welcome po sa ating limang araw na pagsasanay po ito. On the Good morning and thank you Tichi for the introduction. Thank you Ati for this learning opportunity for our clients, government people and students. Now all the participants, we consider you all now as God advocates. God should start within ourselves, to our family, in our workplace and in our community. Why God or gender in development? Because all government instrumentalities are mandated to implement and localize Magna Carta of Women, it has been conceptualized due to records of violence or pang-aabuso sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, or women, men, boy, and girl. GST or Gender Sensitivity Training is required to all government or private and learning providers so as to have or to implement the Magna Carta of Women. And God or gender in development refers to the development perspective in process that are participatory and empowering, equitable, sustainable, 
free from violence, and most especially respectful of human rights. And wherein God has two main goals, that is gender equality and economic empowerment of women and men. So for today's activity, we will start with the basic God concepts. I will show you, we will have the gender sensitivity training. It will be June 1 to 5 at a distance learning of ATI Region 5. I, as introduced, I am a member of the Metronaga Development Pool or the Metronaga God Pool wherein we are composed of this group under the Philippine Commission on Women. We have Mr. Ringo Badilla, the professor of Ateneo de Naga University, Shig Borromeo, independent God consultant, yours truly, an independent consultant who was, I was been with the government service for 41 years and a retired municipal agricultural officer. And we have Miss Ruth Paro, MPDC Obula. Then we have a very active member of the group, but he has gone with the Lord. For this activity, we, have, we are supposed to have expectation setting, but because we are on distance, I would like to, to explain that in a certain training, there are three aspects. Training cannot be done without the participants, without the training itself, and the trainer or resource person. Because we have time to enter up, you can write or you can shout out to the comment box, what are your expectations towards the training, the participants, and the resource person? And we can delete later. For our objectives, we have one is to understand the basic God concepts. Appreciate the importance of gender responsive governance and determine our personal role in mainstreaming God to the LGUs or the local government units, the national government agencies, the issues, and the private entities. That is a mandate to all, as I've said, that is a mandate to all government instrumentalities. And so, the main goal in our GST or any training that you are attending or either it be a distance or a face-to-face -face training is to mainstream God in the LGUs, NGAs, issues, GOCCs, and private entities. I'm glad in our attendance today, participants who are attending, I, I suppose, come from all these instrument, government instrumentalities. We have from NGS, we have from the Deep Ed, and we have from other private entities. And I hope everyone could take something out of this training in order to help our, our NGS, our workplace, and our community. As I've said, that God should start within ourselves because Violence is present, especially in the domestic. So it should start within ourselves and within our families. So our expected output for this GST is your personal commitment to be God advocates and to roll, or, or roll out with the different mandates as mandated by different republic acts or different laws. So if you have something for the expectation, you can have it on the chat, on the comment box. 
and our staff are attending to you. So we go to the first main topic, which is Lakbayan. Why Lakbayan? You can have your comment or your on the comment box, particularly on the expectation. What do you really need to know? Because as a result of the TNA, most of the most of our participants are on the level two, and based on the scores, we get an average out of fifteen. We get an average of six or eight. Though there are those who have higher ratings. So I think this would answer to your needs. The content of our first topic is gender as a social construct and the role of socializing institutions. First of all, why differentiating sex and gender? Because as we said, God deals with both men and women, boys and girls. So we should have, a, it is a must that we should have a deeper understanding or we should know what is the role or what, we, what is sex and gender. Because in God, we will be dealing from the very start of GST up to the completion of our programs and the POPs. We will be used or we will be required to have a God database. Wherein, if we do not know or we cannot differentiate sex and gender, it would be it would be difficult for us na makagawa tayo ng mga plans and programs. So let's have a review for those who have attended the GST. And for those who are first timer in this, we shall have a deeper differentiation of what sex and gender. These are some of the attributes of women. They said that women can be pregnant. They can give birth. It is emotional, delicate, rear of children, taker of children, and the women straight as women. But men, they are strong, sperm donor, muscular, Leaders, decision makers with Adam's apple. Ano po? So those are some of the attributes that we know about men and women. But we can hardly differentiate what really is sex or gender. Hindi natin masyadong na, na di-differentiate kung ano po ang sex at gender. Okay, may nag-comment po na if I could have Tagalog. Kasi there are some also some technical terms na we cannot really in Tagalog. Ano po. But anyway, as we go on, we will be have a clearer understanding po. So women and men are the same in many respects, but they are also different because of sex. Sabi nga, ano ang sex? How do we understand sex? Sabi, sex daw ay kasarian. Ano po? Sex ay kasarian. Kung tinaanaano natin na sex ay kasarian or it is a biological term. Ano po? It is a natural attribute kung ang tao daw ay kung ano siya ipinanganak. So, pag ipinanganak tayo, we are men or male or female. So that is sex. I will give some illustrations. Ano, magbibigay po tayo ng ano, ibang illustrations. Pag babae daw, tayo lang ang because of sex difference, tayo lang ang may estrogen at progesterone. As hormones. Ano po? Pagdating daw sa chromosomes, ang babae ay XX. 
Ano po? Yan ang ano natin sa pagbabae tayo. Ang ating chromosomes ay XX. Sabi ko nga ni pwede itong review doon sa mga nag kapag attender na. Then we have vagina. Our sexual organ. Ano po? We have the uterus. Mayroon tayong ovary. And pwede tayong magbuntis. And we are a child bearer. Kung tayo, ang babae lang po ang pwedeng magbuntis. And tayo lang ang pwedeng magbreastfeed, magpadede sa ating mga anak, doon sa mga may mga mami na, at yung mga hindi pa. Kasi tayo lang ang babae lang ang may mamariglan. ba? Diba? So, pag tinanong natin sex or kasarian, pag ikaw babae, ang sagot mo kung nag-aano tayo ng mga information sheet or nag-aano tayo, nag-fill up ng mga forms, pag ikaw ay babae, ang sasabihin mo ay, you are a female. Sa lalaki naman, they have the androgen and testosterone in terms of hormone. And ang chromosome daw ng lalaki ay XY. You have the penis, scrotum, semen. Kung babae ang nagbubuntis, ang lalaki ang nagpo-provide ng semen. Can impregnate, gusto sabi nakakapag-buntis because of your semen. And sa lalaki, you have to you are a male, lalaki. Ano po? If you are a male, if you are talking of sex or I repeat, sex or kasarian. Ano po? So this an illustration of how chromosome works. Mother sex daw ay XX, ang father sex ay chromosome. Pag babae ang anak ay XX at pag lalaki naman ay XY. Ano po? So this is a simple illustration of kung ano po ang ano ng chromosomes sa atin. So kung ang sex ay kasarian, ano naman ang gender? It is annoying na kuminsan ang mga information sheet ang nakalagay ay gender. Malik po. If we want to know kung babae at lalaki, ang gagamitin natin ay sex. So in any forms, lalo po sa mga opisina, marami tayong na kikita o na ano na pag naghingi sila ng attendance sheet, ang nakalagay po ay gender. I would like to correct na it should be sex. Ano po? Kasi diyan nagkakalito-lito tayo eh. Kaya inuumpisa natin ang gender in development kasi inaano natin na dapat tama. Kasi pag sex ay kasarian, pag sinabi nating gender, ang gender ay kagawian. Kung sex ay kasarian, ang gender ay kagawian. So, ang gender daw ay socially differentiated roles, mga characteristics at mga expectation na naa-attribute sa kultura to women and men. Pag sinabi nating gender, we deal with masculinity and femininity. Yan po ang naa-attribute ng kultura. So, and ini po binibigyan namin ng pansin kasi nakaka it is ay ano na pag sinabing ang hinihingi ay kung lalaki o babae, ang nakalagay ay gender. It must be sex. Lalo po sa mga offices natin, we have to, pag nag, ah, ano, sa mga opisina may mga logbook, please, it must be name, it must be sex. Please, I do not, we do not, sana from this time on, we do not use gender if we want to know whether they are male or female. So, pag women daw, enduring na po. And ang, some of the characteristics ng kababaihan, homemaker, weak or mahina, emotional, delicate, person-oriented, 
passive, naive, or mahayain, caring. And if we ask for gender, the best answer is, kung babae ay feminine. Ano po? Feminine. Hindi, pag pinag-uusapan ay characteristics or mga roles, differentiated roles or expectations na na-attribute sa mga lalak, mga babae at lalaki, if we are dealing with gender, ang babae, it must be feminine. Ito po ang mga characteristics naman ng mga lalaki, though marami po ito. Mali pa din spelling. It must be masculine. Ano po? So, ito po ang kaiba na, kaibahan talaga po ng sex and gender. Sabi daw, ang sex ay given at birth. Babae or lalaki. Male or female. It is the, a permanent na bagay. Ano po? It is constant in different countries and constant even in different times. While ang gender, culturally and socially dictated, it is masculine or feminine. It is variable. It differs in societies and differ at times. We have so many examples of this. Sabi da ang sex ay kung ano, ano ka ipinanganak. Ano po? What you were born with. Kung ano ka po ipinanganak, kung babae ka o lalaki, that is your sex. Pero what happens afterwards? Dahil sa society, dahil sa environment, yan po ay gender. Kaya inaano natin na gender and development. Ano po? Kasi ang ano natin ay pwedeng babae at lalaki. So, ito po ang pinaka-difference ng sex and gender. Uh, meron lang pong mga katanungan bago tayo mag-proceed. Opo. Ano? So, nais po namin, uh, pwede po tayo mag-person-to-person -person interaction. Ano? So, pwede po natin ipasok si Mr. Crisaldo Pablo sa kanyang mga katanungan. Oh, sige para po. Para po masagot na uh, personal po at yung mamarigisin niyo po mga katanungan. Sir, Mr. Crisaldo Pablo. Uh, Pasokin natin si Sir. Oo, oh, yes. Yung link sa baba. This is Ansi and Karate to say, Link sa baba. Link sa baba. Please answer and Karate to say, Link sa baba. Link sa baba, sir. Hindi mo yung perceived characteristic. Yung StreamYard.com, pakiklik lang po, sir. Yung ating ano, link sa baba. Para makapasok. Para masagot natin yung inyong mga katanong na. Okay, while we... Okay po, while we... Pakapin na lang po po na nakikin nyo po yung link so that pwede pong masagutan ni Mama Rich yung inyong katanungan, sir. Meron po ito sa ITI video question sa Rabai Channel. Pakikin nyo lang po, sir. Diyan sa inyo sa comment box po. Okay, yan na siya. I-show po natin siya. Okay, please go ahead po. I-shut down po. Ano ang mamalit yung inyong katanungan, sir? Hello? Hello? Wait, that's a minute. That's a minute. That's a minute. I'm going to show you. Okay, please go ahead. Yes? Hello, sir. Ano po ang tanong nyo? Okay po, ma'am. Ang unang tanong po ni sir dito po. Ano daw? Regarding dun sa kanya, sa mga expectations, ano po? Sabi po ni Mr. Pisaldo Pablo, my expectation is that after the course, And if I qualify to have a certificate, 
I can be an accredited speaker on gender, okay. hopefully by PCW, ma. Sir, bago po kasi magkaroon ng ano, may may binibigay na survey ang PCW, dapat po nagkaroon ka na ng mga trainings conducted. Trainings conducted for God. At least nakapag-train ka na. Not necessarily po na nag-attend ka ng mga trainings, but at least you have to you have to kumbaga may mga conducted trainings ka na. Or eh, pwede naman sir, by every every season naghihingi ang PCW ng mga na, o nag invite ng mga magiging speakers, may mga pinas, sinasagot na mga requirements po. Okay, so second question po ni Sir uh, Pablo. Uh, who coined that? Yung regarding po sa sex and gender. Pagawian seems like it is a person's choice rather than what is natural to the person. Ang sabi niya po, please answer and clarify po, are you saying this is a characteristic or perceived characteristic? Those are usually the characteristics. Kasi pag sinabi natin na sex, they are given at birth. It is male or female. There are only differentiating here the sex and gender, sir. Pag sinabi natin kasi sex, it is permanent. It is constant in different countries and in different times. What you were born with is sex. And what happens afterwards is gender. Kasi pag sinabi natin na gender, it is masculine or feminine. It is culturally and socially dictated. Ano po? Okay. It differs in societies and times. Ito po ang mas explanation kung ano ang difference ng sex and gender. Okay po. So may magtatanong pa din po si Ms. Sarah Nguyen-Ricamia. Sige po, pwede po ninyong click yung link para po kayo ay makita at makapagtalan sa ating resource person. Not supported siya. Okay, not supported pa. So, meron po po dito ang mga katanungan. Is SOGI okay na po? Yung SOGI. Ah, SOGI po. May separate training po for SOGI. Kasi may dumahaba-haba yan. So, hindi natin yan pwedeng i-discuss. At least there is a separate schedule for SOGI. And we can in maglalive yata po mag-online din ang PCW on SOGI so we can invite or you at least you can attend may mga ex, mga experts or specialized trainings for for SOGI okay pa so meron pa dito dito ang katanungan isa pa si Ma'am Norma Dasco kasi doon daw po sa attendance sheet ay nakalagay po ay sa gender ay male and female. Bakit ang kagano? Gender, male and female. So yung attendance sheet po pala namin sa training, dapat ayusin kasi nakalagay po namin ay gender. Yes po. So in sa mga attendance po or trainings, we do not po use gender. Kasi pag sinabi natin gender, it is masculine or feminine. Ang kailangan po ay sex. Okay, so ayusin na lang po namin. So it is really the reason why the first topic in gender and development is the differentiation between sex and gender. Okay. Very good. Thank you for your, ano? Sige, meron pa po. Can you expand more of the concept of sex and gender specifically regarding SOGI? So nasabi, can you expand more on the concept of sex and gender? Specifically regarding SOGI. Ang SOGI kasi po, may separate training yan for our topic. Anyway, as long as po na naintindihan natin kung ano ba talaga ang difference ng sex and gender. Kasi pag sinabi natin sex, it is male or female. Sabi nga kasi kahit na nagpa-opera ka or nagpa-change ka na ng sex, still your sex will be 
what you were born or that is given at birth. Kung gusto niyo po yan, may mga separate trainings po for Soji. Kasi medyo mahaba-haba din yun. So, you can avail po or you can attend sa PCW. Question po lang regarding sa gender-based po sa slide. It's culturally and socially dictated. If that will be the case, do we include ba yung LGBTQ? Yes, LGBTQ is part of the training already. Ano? Kasi they are culturally... LGBT usually fall under the gender aspect of person. So, okay po. So, May mga special training po para dyan sa mga topics na yan. Ah, okay. So, so Kasi ito ay basic lang po. Ano, yung inyong mga katanungan nila. So, diretso na po tayo sa discussion ni Ma'am Maris. At kung meron pa po kayong mga questions, just uh, ilagay lang po sa comments box na po. So, later we will answer po. Ma'am? Uh, ah, sige po. Sige po. Ito ang uh, gender is acquired after birth and is a social construction. From gender differences, men and women that derive their roles and relationships. Role standards, usually acceptable behaviors and characteristics are determined by habits, customs, and traditions. Characteristics vary from one culture, from one era to another, and from one place to another. They can change. So, ang iba-iba pong characteristics talaga, pag na ano yan ay na-acquire after birth and depende po sa environment, yung mga friends mo na pwedeng na ano. Kasi may mga cases na pag elementary pa lang, akala mo talaga boy or girl na girl ang anak mo. But when it comes to pag nag-high school or college na med medyo nakabwelo na and they are open to society or to friends, nalabas doon kung ano talaga ang mga gender or mga iba niyang mga characteristics. So, na-acquire na po ang gender. So, when we speak of gender, remember po na it may, it may be masculine or feminine. Ito po ang socializing institutions or factors na nakaka-affect po ng ating social relationship or ating behavior. Nung bata pa, individuals are tinuturoan natin for behavior based on his or her sex. Ano po? Kung minsan sinasabihin sa atin ng magulang natin, Uy, huwag kang magbubuka ka kasi babae ka. Because of culture. Ano po? So, we are taught based on the behavior that we are in. These are further reinforced, maintained, and sanctioned by pervasive, pervasive mechanism of social control. Ang social values and behavioral norms attached to gender level, lab, labels of what is feminine and masculine become part of an individual's core personality. Kasi kung minsan kung ano ang environment mo, naaano ka, nadidevelop o nahahawak ka. But yung ano natin ay we have the government, we have our family, kung ang ano natin, economy, technology, religion, media, nakaka-apekto po iyan ng ating mga bata or ang mga iba-ibang tao. Individuals is affected by family. Kung ano po ang ano nang nangyayari sa loob ng bahay, kuminsan it is carried by the child. Ano po? We have here the Filipina through the years. Ito po ang mga iba-ibang, siguro hindi na natin ito aanuhin isa-isa. Kasi medyo, ano to. Alam na natin ito, may, pero may naka-ano. Ah, Pag-colonial, the uh, enjoyed equal status with men. Yung pre-colonial, recognized as political and religious leaders. Ano po? Pagdating naman sa Spanish colonial period, 
value of virginity, demure, family-centered, submissive, and domesticated woman. Ito po yung mga transition ng ating mga kababaihan. Ito po. Pagdating naman po sa American colonial period, hindi na po nag-umpisa na ang kababaihan ay sumali na sa pag-election o pagbuboto. Organizer and worker for women's rights, agitators for women to be appointed in education. Ini na po ang mga nangyari ng panahon ng kolonyal. Sa Japanese occupation, marami pa doong sex slaves or comfort women. Work for meager pay. So, sumali sila sa mga hukbala o the participants, organizers, collectors, and couriers. Inaano natin ito para makita natin kung ano ba ang yung stages ng kababaihan, how they grow, how they were affected by these different years. In 1950s, you have the Hollywood Beauty, Commodities and Objects of Pleasure, Beauty Queen, mga may Beauty Queen na, may civic-minded Pilipinas are now, or... Kababaihan ng mga ay sumasali na sa iba-ibang mga fashion shows or fashion model image. In 1970, nag-umpisa na po yung kababaihan sumali na sa mga liberation, ano, mga, ano tawag dito, mga, ano siya, militanting group, sumama na rin in 1970s. You have the Gabriela, The Abansi Pinay, in 1980s, nagkaroon na ng mga kababaihan na payagan ng pumunta po sa OF, mag-OFW. Then you have the post ed sa women in 1990s. In 2000, we have the as IT users, nagkaroon na ng text generation, marriage through the net, pedophilia through the net, pero mayroon pa rin yung mga child. Nag-umpisa na yung mga child trafficking. Yun po ang pinakitang labels develop into institutionalized, institutionalized sexism. Ano po? Nagkaroon ng mga biases and assumption na naapektuhan po ang capacity ng mga tao. Na sometimes it imped the attainment of potentials to contribute in the development process so that it impair the responsiveness of development intervention. May mga, may mga senaryo po na pagbabae ka, low class ka. Ano po? So, nagkaroon po ng, ng mga pagbabago. In fact, may ways of institutionalized sexism. Ano po? Parang na-feel ng mga kababaihan ang sense of helplessness because they lack confidence to go into business, walang ability and capacity to effect change in self in the environment. So may mga ano po, may mga pangyayari na dapat talaga fair ang treatment sa lalaki at sa babae. So, nagkaroon po tayo ng feeling na ang, ang babae ay inferior talaga sa mga lalaki. Ipapakita ko lang po ito sa inyo. Ang isa po itong... Isa po itong ano nang kasama sa paano ba ito nangyayari? Strange statement, isn't it? Ito po. We know that, that in India, elephants are used for manual labor. But what to do with them when they are not working? They restrain them. Ano po? How does it work? Ito po. Basahin ko na lang. When the elephants are still small, weighing around 150 pounds, the gate tied up with a very heavy rope. All day long, the elephants try to get rid of it. 
wine tag at it, and some of them even try to chew it, but they can break free. Ito ang ginawa ng handlers nila doon sa isang elephant. Paano daw ito nag-work? Ano? Their handlers came up with the idea to program them while they are still very young by setting self-imposed limits into their thinking. When the elephants are still small, weighing about 150, ang ginagawa nila ay tinatay. Tinatay ang elephant. All day long, the elephants try to get rid of it. Wine tag at it and some of them even try to chew it but they can't break it. Habang bata pa, 150 pa lang, tinatalian nila yung elephant. Finally, the elephant gives up and the fight is over. From this moment on, they strongly believe that there is absolutely no chance to get rid of the root. Nasanay sila, napagod na sila, so hindi sila na, hindi nila inano na mag, ano. They accept the fact that the root limits them when with this imprinted belief in place, their handlers are able to tie them with extremely small ropes. Kahit lumaki na silang as 8,000 pounds. Ano. So they, they never attempted to break free. Alam natin na yung situation na yun are not real, but exist only in their mind. Ano po? Ang, ano ibig sabihin nito? You always have the inner strength, the personal power, the personal power to change everything in your life for the better. So yung situation po na ibinigay na sa atin ng mga Pilipina from through the years, pwede natin itong i-compara i dito sa ano ng elephant. Natali tayo when we were small or 150 pounds, we never tried to fight against the situation. So, nangyari ganoon na lang. Alam natin, akala natin, hanggang doon na lang tayo. Hindi natin alam na we have the inner strength and the power to change everything in our life for better. So, ang pinaka ano dito po na we have never act like an elephant. Kasi nung panahon na nakita natin doon sa pinag, ano natin na Filipina through the years, ganun ang nangyari. Ano po? So, ang tanong po, what did learn, what we what we learn from the from the story? Sabi nga, we have built-in boundaries and biases. They are also not real but exist only in our minds. But it doesn't have to stay this way. Our negative belief systems does not, don't have to limit us for good. We can change our inner belief system, our attitude, and break our inner boundaries and biases. Inip, ito po pinapakita, itong picture on the side. Iyan po ang nangyayari sa ating society. Ano po? We have the belief that as women, kasi yun sa ano na, noon, akala natin ang babae pang bahay lang. Ano po? Akala natin hanggang doon lang tayo. Pero may mga, ano, may mga instances. And this is the situation kung bakit nagkaroon tayo ng gender and development. Because of that limit, for us na apektado tayo ng our customs and traditions na pag babae ka sa bahay ka lang nung panahon pag babae ka huwag ka nang mag-aral so ito po ang parang transition ng ating gender and development pag babae ka diyan ka lang pareho nung ano na itinali itinali yung elephant Hanggang nakalakihan niya na, hindi niya alam na kaya niya pala yung alisin yung tali. Parehas din yan sa ating society. Kaya maraming nagkaroon tayo ng gender in development para mabawasan yung 
mga pag-aapi sa kababaihan. So, our negative belief systems don't have to limit us for good. We can change our inner belief system, our attitude, and break our inner boundaries and biases. As shown po dito sa picture na ito, na lahat na trabaho ay para sa babae. Ano po? So, ito po ang ano ng gender in development. Towards, towards equality, sabi nga natin, ang gender in development ay towards gender equality and women economic empowerment. Bakit we use gender in development, not sex in development? Kasi pag, pag sex, it is con, parang nakatali siya sa kababaihan at kalalakihan. Yung role and ano. But in gender, we always deal with men and women, with girl and boys. So, ito po ang short na ano ng parang introduction ng tinatawag nating kamalayan or introduction to sex and gender. Kasi, hindi, hindi pwede tayo mag hindi tayo pwede mag go on with other topics kung ang ahlat po ay hindi natin na na de-differentiate kung ano talaga po ang sex and gender. So, pag sinabi natin gender in development, we deal with men and women. Kasi usually, ang ano natin, akala natin, babae lang ang naaapi. Babae lang ang binubugbog. But surveys says na may mga lalaki naman palang inaapi, may mga lalaki naman na battered. And it is nice to deal or to see the needs, the roles, and lahat ng mga pangangailangan ng both men and women. Though we have some sex roles na talagang pinakita doon na babae lang, babae lang ang nagbubuntis, babae lang ang nag-aano. So, but then we have to consider the different, we have to understand the sex roles and the we have also to uh, know the roles of both men and women. So, this ends po sa yung first topic natin na on lakbayan. Kung may mga ano po, may mga tanong, pwede naman pong i-submit sa box para ma... Ma'am, may mga ano po, may isa lang dito ang ikaalam po, this is a suggestion. Ano po? Please discuss feminization of poverty. I think is I think it is important also for us to understand how gender roles were used in other fields. Feminization of poverty. I think, I think we have, ano, we can, kasi ito ay basic differentiation lang muna tayo on sex and gender. I think, I think we can have, have that in another session. Kasi we cannot go on with other topics kung hindi natin alam ang basic God concepts. We can do that and gender development concepts muna tayo. So we will concentrate. Pag may time or baka pag as we go along, natouch natin yung person. So gusto lang po namin sabihin na meron po tayo active na nag-ano po nag-attend nito ang ating Uh, discussion sa gender and development 40 po. So, inaanyayaan po namin yung mga nag-confirm po ng kanilang attendance for this way po. Ano? Uh, we have only 40 attendees as of this moment. Okay. Andun po kasi sila sa slide na kanina. Ang ganda sa slide, ma'am, na pinakain niya. So, later na lang, Potter, yung i-discuss natin yung sinabi ni ma'am kanila, no? Yung daw, yung feminization of poverty, ba, sir? Ang ilan niya, minimay niyo? Okay, proceed na tayo sa ilan niya. 
next presentation. Okay, next slide. Wait lang mo, wait lang mo. So we, we, we proceed to next topic that we will show you the video on impossible dream because we will at least we use on the discussion of the gender biases. Internet connection. Okay, for regarding for the uh, modules, the mga graduates, uh, participants po natin, isisend po natin itong mga uh, uh, PowerPoint presentation na naman. Ma Pero may, ano yun? May presentation po tayo. Hindi nga nito mga rin, hindi nga gusto nga rin yung Okay. Okay.
Kasi na po, hindi mo nyo. May question. Ang may guide ko po. Ito yung question. Ano ang mga na? Out of the view. Pag isa lang po na yung danag, hindi din isa na yung kasi. Kumusta po? Kumusta po? Yeah. How do you feel about the yeah. video? Katina po yan. How do you feel? How do you feel? Ano po yung, ano, yung video? So, nakita natin na yung video, maybe hindi, na, hindi yun po normal sa sa inyo or hindi nyo na experience but sa iba pong mga family ay na experience yon and yan po ang isang kung tiningnan o nakita nyo from step by step yung video may makukuha tayong mga lessons doon na pwedeng nangyayari sa inyo o pwede naman hindi so the next Topic that we, uh, the next se session that we will do is may sasagutin po kayo based duman sa, doon sa issue, ay sa video. So, sana na napanood nyo yun para na Ang title po noon ay Pagbabago ng Kamalayan, The Impossible Dream. And so we have a short exercise. Kung napanood nyo yun, madali nyo pong masagot yung simple exercise. So siguro dito, ma, ano na lang tayo, very short, 3 to 5 minutes. 
kasi i-ano namin yung tanong. Ito po ang tatlong katanungan. Ano-ano ang makalagayan na dahil makaturungan doon sa video? Ano po? We'll concentrate on the video. Pangalawa pong tanong, ano kaya ang mga pinag-uugatan nito? At ang pangatlo ay, paano mababago ang di makatarungan kalagayan ito? Ano po? We can, kung ano po, we will have at least 3 to 5 minutes. You can have one answer for each question para po maging interactive tayo. Then we will discuss after the exercise. We will concentrate po doon so kung ano ang nakita natin doon sa video. Ano-ano ang mga kalagayan na di makatarungan. Pag sinabi natin di makatarungan, yung hindi magandang practice sa loob ng bahay. Because that is a family incidents. Ano po? Ano kaya ang mga pinag-uugatan noon? Paano natin mababago ang di makatarungan kalagayan ito? Hindi natin lahat aanuhin na magsagot. At least if we can have five answers or from the participants. Because per our record, we have 40 active. 40, pero may, may ano ma'am, may nakakadagdag na naman. Uh -oh. At least we have more or less 60 or 80 participants. So, kasi hindi natin lahat kayo ma, ano, ma bibigyan ng chance but then you can answer that kasi i-discuss natin after this question, their ex this exercise. Base lang po doon sa ano na. Doon sa Naririnig ako? Okay. Meron kang nag-answer dito, ano? Na nakita mm -hmm. nila sa comment box ng na ating na FB live. So doon sa call one, one spent for war. Babae ang gumagawa ng chores while the men wala naman ginagawa. So, imbis na may oras pa para sa sarili ang babae ay wala na. Oras sana ito to learn nurture them herself. And then another one, yung answer din ni Sir, yung kanina pa ay kay Mr. Pablo, ngayon Apa. naman ay kay Mr. Glorioso. Yung answer niyo po, ang mga hindi, ay, teka, yan na wala Ang mga hindi makatarungan kalagayan ay ang hindi pag-share ng mga gawain bahay. Pang babae lang ang gumagawa ng gawain, pang babae gayon din sa lalaki. And another one po sa number, sa column number one, so much expectation from women. When in fact, sa pagpapamilya dapat po ay shared responsibilities among parents and also the children, if grown up. And another one. Uh, An equal responsibility. Anong pangalan po? Inansya na po yung pangalan mo. Uh, yung kasagot din. Teka. Saan na yung tumulok sa itong aking ano? Yung kanina po ay si Reg, yung um, nag-answer. At ngayon naman po, do si Ma'am Dasko, Norma Dasko sa column 1, unpaid care work. And then si... Si Mr. Felas Bon, unpaid work for women. And then si Gab Gabrentina, inaasa kay nanay, halos lahat ng gawain sa bahay. Number two, sa column number two, dahil babae siya at ang kaugalian ay gawain, gawain ng nanay ang mag-aasika sa lahat. Sa number three, if magtulungan ang mag-asawa sa mga gawain. Kay Mr. Mapalkasig ba to? Sa column number one, kapag natapos sa trabaho ng lalaki, pag uwi sa bahay, tapos na responsibilidad niya. Iba sa babae na di natatapos ang pagtatrabaho mula sa workplace hanggang sa bahay. Hindi kay Charmaine naman, kalagayang di makatarungan na babae lamang po ang gumagawa sa bahay, kahit kaya naman pong gawin ng lalaking mga gawain ito, lalo na po na nakikita na walang ginagawa yung lalaki. 
uh, catcalling, catcalling ng babae sa trabaho which was done by the husband. And then si JG naman, a lot of unpaid labor on the part of the wife, female child. And galing naman ki uh, Joey dun sa uh, column number one, men are more dominant. And then sa column number two, understanding and submissive for women. Sa column number three, proper education and communication. Si Rio naman, marami pong gawain ng babae. Okay, and then si Lea, lahat ng household chores ay lahat ginagawa na. Oh, nawala ako. Okay na? Okay, sige ma'am. Sagutin mo muna ma'am yung mga naon. Thank you for doon sa mga nag-participate. All your answers are correct. Ano po? But ilalagay natin in the next discussion, makikita natin ano ba yung mga pangalan ng mga biases na yon na nakikita natin doon. And they are really existing in the family. So, kaya nagkaroon ng gender in development dahil sa dami ng pang-aabuso sa mga kababaihan at pati na rin sa mga lalaki. Ay kanina pala may nag-ano doon na yung question doon sa yung feminization of poverty, yung po ba yan? Hindi yung isang ano na, na siguro madadaan na natin pag-explain kung ano ang mga yung lahat hong sinagot nyo ay tama. So we will we will discuss it on our next session on the next topic that we will do and we we call it the marginalization of the issues. Next na po. So ito ano ano ang mga kalagayan ng makatarungan? Ano kaya ang pinag-uugatan? Paano mababago ang di makatarungan kalagayan ito? Pwede po na yung mga practices na yon ay nangyayari pa sa iba at pwede namang hindi na nangyayari sa inyo. But those are considered gender biases. Ano po? Bakit gender biases, hindi sex biases? Kasi pag sinabi nating gender, we mean men and women. Hindi lang babae ang naaapi, but pati ang mga kalalakihan ay naaapi. So, for the next session, i-discuss natin yung mga manifestations of gender biases. Yung mga na-identify po natin doon sa session or doon sa short exercise, i-identify natin kung ano yung pangalan and that is called gender biases. Ano po? Bakit gender? Sabi ko nga, gender kasi when we speak of gender, we, may, we mean men and women. Ano po? Pwede nangyayari sa kababaihan at pwede nangyayari sa kalalakihan. So, hindi siya sex-based. Sex based on the on the sense na lalaki babae pwedeng mga maapi at mang, magkaroon ng eksperyensya sa familia. Ang first bias na nakita natin doon sa sa video ay yung gender link labels or we call it stereotypes or pagkakahon sa mga kagawi ang pambabae at panlalaki. Doon sa video, ito yung explanation. Automatic levels, characteristics or roles given to men and women. Sabi natin doon, maraming maraming mga trabaho na karamihan ay naka ano sa babae. So, automatic label, stereotypes. Pag mag-aalaga ng bata sa nanay, na po, sa nanay, kasi ano, naka, ano, naka, naka-link na ang babae lang ang dapat na mag-alaga ng bata. So, it is also a fixed and questioned gender link beliefs that are dictated by culture and society. Noong panahon, 
sasabihin, huwag ka nang mag-aral kasi mag-aalaga ka man lang ng bata. Mag-aasawa ka. So that is stereotypes. Ano po? Stereotyping. Such as, yun po ang mga child rearing, religion, occupations. Sanabi natin, pag dating sa, sa pag-alaga ng bata, ay nanay ang dapat mag-alaga. Pag sa religion, pari lang ang pwedeng, lalaki lang ang pwedeng magpari. Pag sa occupations, alam natin yan, noon, pag engineer, lahat lalaki. Pag teacher, lahat babae. Stereotyping. Ano po? Education. Mag-teacher ka na lang. Kasi pag teacher, babae. Paggagamit ng language, ano po, ang behavioral aspects, government programs. Noon, wala kang makitang government official na babae. Or ang programa ay lahat lang parang naka-sex link. Kasi lalo na noong panahon, ang mga officers natin, mga barangay officials, ay lahat kalalakihan. Hindi nila alam ang pangangailangan ng kababaihan. So, pagkakaho ng mga kagawian, media people, popular culture, yun po ang first gender bias ay stereotypes. Nakakaho na ang mga kagawian pang babae at pang lalaki. The next gender bias is canalization. Ano ba ito? Canalization is putting men or women in a box, thereby preventing them from achieving their full potentials. Babae ka, huwag ka na mag-aral, mag-aasawa ka lang naman. Lalaki ka, ito ang parang dinidiktahan mo kung ano ba ang dapat na kurso o dapat na trabaho para sa mga lalaki. Removing men or women from the mainstream of society. Bakit men and women ang ginagamit natin? Kasi pag sinabi nating gender bias, we refer to both men and women. Ito po, ang some illustrations. Women not asked about their problems or concern. Women not consulted in the design of programs and projects that affect or supposed to benefit them. Ito yung mga practice noong panahon. Kung bakit nagkaroon tayo ng gender in development. Ano po? Women not allowed to join politics. Ngayon lang. Question. Kailan lang nagkaroon ng chance na magboto or sumali sa election ang kababaihan? It was only in 1935. It was only in 1935 that women are allowed to vote or to exercise their suffrage. Ano po? Women's work not valued. Anong ibig sabihin nito? Pag babae ang pag babae sa loob ng bahay, ang nanay ang nagawa. Ano? Pero bakit pag nanay ang nagtatrabaho, nagawa ng lahat ng gawain sa bahay, walang bayad? Pag kumuha ka ng ibang tao, binabayaran natin. So, that is an example. Women's work not valued. Women boxed and male-oriented jobs. May nakalaan na po ng mga trabaho para lang sa lalakihan. And all heavy or dirty work are for men. Men always expected to feed or provide for the family. And that is a second gender bias which is canalization. Yan po, nangyayari yan. Noon, ngayon medyo minimize na, but still, nangyayari pa rin. Eh, hindi naaalis yung ano. Ito po ang confusion between sex and gender that give rise to such stereotypes. Sabi nila, ang mga lalaki ay physically stronger than men or women, so they are better engineers, architects, welders, or carpenters. Sabi, they are the protectors of women. But may mga nangyayari na ngayon, kung bakit nagkaroon ng Magna Carta of Women, dahil hindi na sila protector ng women. They are abusers of women. 
Ano po? Titingnan natin yung mga link. Women are physically weak, thus they need protection for, from when, from men. Ini po yung mga dating paniniwala na women are weaker or considered a second class citizen because they are weak. Ang pangatlong gender bias ay multiple burden. Tingnan natin ito, dati na itong picture kanina. Yung babae at lalaki ay parehong at work. Tingnan natin pagdating sa bahay. Pagdating sa bahay, sino ang mas madami pang ginagawa? If you look at the picture or the slide, yung nanay, naka-high heels pa, naka-uniform pa, nagluluto, nag-aalaga ng mga anak, nag-aalaga ng anak niya habang nagluluto. Samantalang yung tatay, anong ginagawa na? Nakaupo, naka-stretch ang legs, may kapot na ng beer. Yung, yung baro na hinubad, andoon na lang nakalagay sa ano. So, this is an ex a very simple explanation or pinapakita dito kung papano ang multiple border. Ibig sabihin, maraming gawain na pwede naman pala na pagtulungan. Ano po? So, kung nakita natin doon sa video, on the last part, parang na, na, ano na ang lalaki. So, natulong na siya. Kahit sa panaginip naman lang, na, na ano na siya. If we go back to the video, at the last part, yung lalaki na, ano na, na nagkaroon na ng, nagkaroon na siya ng feeling o nagkaroon na siya ng, na pwede naman pala siyang magtulong doon sa mga gawain sa bahay. So, this is the third gender bias. This is multiple burden. Ibig sabihin, nagtatrabaho na, pagdating sa bahay, nagawa pa. Alam ko, marami tayong ganyan na nanay. So, lahat na lang na trabaho na sa nanay. Na pwede naman pala na pagtulungan. Ano po? Pagpasa ng pampamilya at pangkomunidad na gawain. Because ang nanay ay hindi lang yung productive but refer, productive roles na ginagawa. Ito po, ang fourth is economic marginalization. Anong ibig sabihin ng economic marginalization? Under or non-valuation recognition of women's work. Nakita nito doon sa video. At the end of the day, yung babae na nananahi, isang coin ang ibinigay. Yung lalaki ay dalawang coins ang ibinigay. That is a very simple illustration of economic marginalization. Ibig sabihin, hindi patas ang pagpapasweldo ng kababaihan at kalalakihan. Long time ago, na-practice ko ito, kaya ito ang mga na-consider na gender biases. Na po. An equal pay for work of equal value. Last to be hired. First to be fired. Noon, hindi inaano po ang, ang mga babae last na, last na hinahire. Kasi ang sabi nila, mahina daw magtrabaho sa kalaging nagmamaternity leave. Ano po? So, ito yung mga instances na ginawa na po or naging basis ng paggawa ng Magna Carta of Women. All these biases give rise to the formulation of the Magna Carta of Women. Kung babae at lalaki ang iha-hire, terming last na ang, ang mga babae. Kasi sabi nila, naaano daw, nagbubuntis, laging on leave. So, ginawan po yan ang paraan kung paano maging equal ang opportunity ng babae at lalaki. Accepting sexual favors. Siguro noon, talagang mas maano to. Parang marami ang nabibiktima ng sexual favors in terms of employment. Then we have limited opportunities, access and control over resources and services. 
limited or having no control over their income and enjoying its benefits. Kasi usually, nanay lang lahat ang nag, nag magtrabaho ka, pagdating sa bahay, magtatrabaho pa. Kung minsan ang income mo ay lahat nasa pamilya, lalo na kung may problema ang partner ng nanay. So, mahabang halaga sa gawaing paghahanap buhay. Economic marginalization. Ano po? This is the fourth bias. Because of this notion that more, more men are more fit to be leaders, head, head of families, business enterprises, social and political organizations, states, armies, and communities. And sabi nila, more fit to take secondary roles. But ngayon po ay hindi na yan. Hindi na yan inaano kasi may mga may mga occupations na and political organizations na mayroon ng mga babae at mga may mga babae na rin na tinatanggap. Noon sa as seafarers or dati, alam natin si man or but with the with the advent of God, we do not call seamen as seamen, but seafarers. May mga babae na rin na nakaan na rin sa magandang trabaho na pareho ng mga lalaki. Ito po ang next bias ay political subordination. Ano ba to? We treat women as second class citizen. It is preventing or blocking a person from going up the ladder on the basis of his or her sex. Higher status of men in the family and organizations and society. Noon, pag anong sinabi ng tatay o ng lalaki, dapat sundin ng familia. But ngayon, we have to be equal. So, sabi nga natin, ang one of the goal or one of the goal of gender in development is gender equality. So political subordination. Men's decision generally prevail. Sabi kasi, work is the center of their lives, reason is the basis for decision making. So lahat na decision, lalo noon, noon sa pamilya, lahat na decision ay sa lalaki. Kasi sabi nila, ang mga babae daw ay fickle and whimsical or ang nagigigi daw na basis for decision making ay an intuition na mali talaga pala. Mayroon ditong isang ano, ba, siguro pwede man nating basahin lahat. It is an introduction to the last and number six gender bias or ano, basahin ko na lang po. My first love is my last love. I got flowers today. It wasn't my birthday or any other special day. We had our first argument last night. He said a lot of cruel things that really hurt me. I know he was sorry and they didn't mean the things he said because I got flowers today. I got flowers today. It wasn't our anniversary or any other special day. Last night, he threw me into a wall and started to talk me. It seemed like a nightmare. I couldn't believe it was real. I woke up this morning sore and bruised all over. I know he must be sorry because he sent me flowers today. I got flowers today. It wasn't Mother's Day or any other special day. Last night, he beat me up again and it was much worse than all other times. If I leave him, what will I do? How will I take care of my kids? What about money? I'm afraid of him and scared to leave. But I know he must be sorry because he sent me flowers today. I got flowers today. Today was a very special day. It was the day of my funeral. Last night, he finally killed me. He beat me to death. 
If only I had courage enough, courage and strength to leave him, I would not have got flowers today. How do you feel about this short story? And what does this convey to each and every one? This explains the last gender bias, which is violence against women. Siguro kung nilabanan natin at alam ng kababaihan ang karapatan ng isang babae, hindi na humantong sa ganoong pangyayari. Ano po? So, violence against women this led to the creation of Article a Republic Act 9260 or Anti-Violence Against Women and Children. Ito po ang pinakarut ng kung bakit nagkaroon tayo ng Magna Carta of Women. It is because of violence against women or karahasan laban sa mga kababae. And sad to note, that violence against women are domestic. What do we mean by domestic? When we say domestic, it is present our own family or our own home. So domestic violence. Then we have sexual harassment. Sexual harassment is very common not only in the family but also in the offices. Diba? So we have Republic Act 9877 yung anti-sexual harassment. It is a violence against women but some tolerated it because maybe because Kung sa office or sa workplace, mostly nangyayari po ito sa workplace because ayaw nating mawala ng trabaho. So, we resorted to sexual harassment. May mga separate pong, may mga separate na learnings or modules for sexual harassment. Na po. Then, we have rape. Siguro alam natin kung ano ang rape. Do you know that rape also exists among husband and wife? And sad to note that in some places, mas marami daw ang rape with uh, incest rape. Pag sinabi natin incest, rape or incident happens within the family, among the family members. Ano po? So those are some example of one. And one thing, if you are married, pag pinilit mo po na mag-sex ang iyong asawa, that is considered rape. Ano po? Yan ang hindi natin alam. Kasi ang reason ng ibang lalaki, asawa kita, pwede kitang gamitin kahit anong oras. If that happens and your partner does not want because of some reasons that is considered a rape. And my my ano last year my note ang sabi ko na nga, dito sa Bicol region kasi marami ang incest rape. Tayo yata ang pinaka marami. Ano po ang reason ng incest rape? I think one reason is because of poverty. If we look around our community, tingnan natin, we have a one-room house. Karamihan, because of poverty, ang nanay ay wala, ang naiiwan lang, ang tatay, at ang mga anak. Eh, ang mga, this is real, ano po? Sabihin na natin. Kasi, this is, ito talaga ang, dapat tuunan ng pansin pagdating sa gender and development. Kaya nga, isa sa mandato ay magna Carta of Women kasi medyo naaano ang kababaihan na at the disadvantage 
Kasi kahit na mga bata na bibiktima ng violence against women. Because of poverty, nanay ay aalis, nagtatrabaho, tatay ang naiiwan. May mga cases na ginagalaw ang mga bata or iiwan sa lolo, yung mismong ano, mga lolo sila ang nagalaw sa kanila mga ano. And sabi marami ang hindi ang hindi na re-record, hindi na kokorek. Kaya, this is one of the reasons why all government instrumentalities, lalo na po ang LGUs, are mandated to implement gender and development and particularly the Magna Carta of Women. Because we want to minimize violence against women. Violence against women and children. Anyway, itong violence against women and children ay magkakaroon tayo ng full-length discussion on the last day. I-include pa po natin ito. So, ang sunod pong violence against women ay prostitution. Ang prostitution ay nangyayari sa ibang mga LGUs or sa ibang lugar kasi tinotolerate natin. In what way? In my, in the conduct of my, mga nagtitraining po kami sa mga LGUs, ang sabi nila, there are LGUs na nag-i-issue nag ng permit, na po, nag-i-issue ng permit na magkaroon ng mga prostitution din sa kanilang ano. Kasi ang sabi nila ay dagdag revenue. Pero hindi nila nakikita ang Efekto nito sa mga kabataan. Nininda alam na prostitution is a violence against women. So, ang ano po, ito ay isang na, ano na, kung pwede, kung pwede tingnan natin ilan ang mayroon dyan, kung pwede hindi natin bigyan ng permit to operate. Kasi, it is a violence against women. I, excuse me, may babalikan po ako sa rape. And one, one case na hindi pala natin na ano, kung kayo ay mag-asawa at pinilit mong mag-sex ang partner mo, either men or women na magpilit, you are committing rape. Ano po? So, siguro nabasa natin na yung ano yung lalaki na convict because of rape but in pinilit yung babae na mag-sex so it is not a reason ang sabi ang sabi daw ang reason asawa ko siya pwede ko siyang gamitin sa lahat ng oras it is not po because if you if you force somebody particularly your partner your husband or wife you are committing violence against men and women. And you are committing specifically rape. Ano po? So those are some of the manifestation of gender bias. My detailed discussion po tayo sa Republic Act 9262 on the last day, or that is on Friday. So, dito po sa gender biases, kung nakita natin, we have violence against women, we have political insubordination, economic marginalization, then we have multiple burden, when we have also canalization and multiple... The first one is, is stereotypes. So remember, those are the six gender biases. And these gender biases are considered issues. They are issues, those are gender issues that can be input into the preparation of your God plan and budget. So it is a must that 
all this you have to record ilan ba ilan ba sa domestic violence ilan ba ang nababater ilan ba ang binubugbog diyan ng mga asawa kasi yan ang aanuhan natin ng mga programs and activities or sa God plan kailangan natin yan Itong binibigay natin ay basic, we started with the basic basic problems or the basic God concepts towards ito pong pag-aano natin ng iba-ibang mga basic concepts ng God. So, kung babalikan natin ito, itong Balikan natin itong manifestation of gender biases. Ito po ang pinaka-importante. Na makita natin, makita natin sa ating komunidad or sa ating workplace. Pwedeng hindi ito nangyayari sa pamilya nyo, but it happens around your surroundings. Ano po? Noon, wala kang pakialam kung anong ginagawa ng neighbor mo. But because of gender in development, lahat tayo may responsibilidad para mabawasan po ang gender biases within our within our family, within the society or within the workplace and also within the community. Ito po ang reason kung bakit Basically, pag tayo ay nag-gender in development, inuuna natin ito, a proper understanding of proper understanding of the sex and gender. Ito pong pinakita namin na video that would enlighten us, ano ba talaga. Then, yung mga nakikita natin doon sa video, yung mga nakita natin doon sa video, ay ito na po yung manifestations of gender biases. Ang hindi natin pwedeng sabihin, wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa neighbor ko kasi hindi naman yan ano po. With the Magna Carta or with the Gender in Development Programs, kaya nga po in-include ang lahat na instrumentalities. Inuuna po ang pag-capacity development o pagtuturo, ano ba talaga ito? Inuuna ang ang familia kung sa barangay po inuuna yung mga barangay officials, yung lahat na family. Pagdating naman sa mga opisina, kasi dito sa ano natin, siguro itong training na ito ay lahat taga NGAs, bira dito ang ano, may mga estudyante. At least, tayo mga nakapag, nakarinig na o nakapag-training na, we can be a God advocate. Kasi tingnan natin ang ating environment. Tingnan natin ang sariling pamilya natin. Nangyayari ba ito mga gender biases na ito? Kasi ito po ang root cause ng mga ano natin, problema sa pamilya at ibang mga ibang problema natin sa society kasi nakikare kung ano ang family because we considered the family as the siya ang kinukonsider natin the smallest unit So, it radiates to our community, to our workplace. Kaya, remember po na, sabi ko nga kanina, we are, you are considered, once pong nakapag-train na kita, mas itong simple or basic GST, we are considered God advocates. Ano po? Ibig sabihin, tutulungan natin ang gobyerno na maalis ito. Kasi, look around your neighbors and your own family existing pa po ito ito ang ito po ang pinaka objective ng god ay sabi ulitin ko po gender equality and ito po ay gender equality and itong manifestation ng na, dapat po mawala ang mga ano may mga tanong po uh, ma may mga uh, opinions lang po ang Apa. so doon sa mga nabanggit natin mga tema kanina Uh, regarding dun sa mga pangabuso, ang sinasabi po kasi ng karamihan, 
yung kaya hindi siguro hindi na i ano yun, hindi na ilalakhala or maraming kaso ang hindi po na ano uh, kasi nananahimik daw po yung babae at takot magsanay. Yes. So it is our duty to educate kasi pag hindi mo alam kaya it, yun po ang purpose the mandate says all should should undertake or should attend the trainings on at least on the basic gender sensitivity. Iyan po ang primerong mandato kaya nga po hindi lang hindi lang opisina, hindi lang universities. The mandate says all people in the barangay kaya nga ni the memorandum or the order is the order is subjected or is given to all LGUs, issues, local government units. Ano po ang component ng LGU? You have the barangay, you have the municipal level, you have the province. It is the reason kung bakit talaga dapat. Kasi iisipin na 10, 2007 pa itong ano eh. Kaya lang hindi po na imumobilize. Kumbaga late na late ang pag-adapt natin ng mga programa. The fact that we have the budget, we have it, it is incorporated in the annual budget that 5% of your total budget should be provided for God or gender in development. I am glad na dito sa Kamsur ilang munisipyo pa lang ang naano namin pero sa Katanduanes we have finished Six province, six municipalities that have undergone. It's good na we are doing this para naman yung iba talaga. Kasi hindi masyadong napapopularize. In fact, the COA is having now the nag-aano na sila, nag gender audit. And not all offices, not all institutions, not all LGUs are complying with it. Bago may mga ano na to, eh, ang COA may mga ano na sila, may mga anong tawag doon na pwede kang AOM, Audit Observation Memo. Pag nagsubmit ka ng ano na to, baka na-delay na naman tayo ngayong taon kasi supposed to be marami talagang invitation sana sa on God, kaya lang na ano nitong COVID. So, local government units natin yung para mag spearhead para ma, ma heighten yung awareness ng Oh, talaga it is a mandate. It is po a mandate. May ano niyan, may anong tawag doon? May memorandum for LGUs. Memorandum is signed by the DILG, NEDA, DBM, DOM. They are really required. Kaya lang, ang ibang ano kasi, parang hindi nila, ano what you call that? Nakakaano mag-comment mag na, parang inaano, taken for granted. Pero may mga LGUs, may mga, may mga universities na nag-aano na rin ng mga, they are complying with the Magna Carta of Women, they are complying with the Republic Act, Kasi separate ang Republic Act ng LGUs and the national agencies. May kanya-kanya na po silang... Yes, yes. So yung AOM po is an audit observation memo from the yes, Commission. Yes, from the Commission on Audit. Kasi po, di ba, mandated na po yung ah, yes. mga local government units na mag-implement na yung sa gender and development programs po. Para maging aware po yung ating mga constituents sa karapatan na hindi lang po ng mga kababayan kundi pati na rin po na ating mga kalalaki. So dapat po alamin natin po yung nararapat po na mga laws regarding po sa lahat ng mga usapin na mga laws. So meron po dito uh, isang uh, opinion ang sinasabi ma even if we educate men or women, legislation and morality could never go hand in hand. What can you say? Legislation. Legisl legislation and morality could never go hand in hand. Siguro naman, hindi lahat na ano, ganyan ang magiging sitwasyon. 
Kasi may mga ano din eh, may mga penalties pag hindi ka nag-observe ng ano. Primero na lang sa, primero mina, ang mandato ay on the local officials, on agency officials na ipatupad. We should, kaya nga ang ano ay start on trainings or capability development. And ang sinabi sa law, all, halimbawa sa isang barangay, lahat, hindi lang officialis, hindi lang barangay officials ang mag-train. Lahat na tao i-train. Mahirap nga kung minsan kasi walang silang time, pero they should give a time. Eh sa opisina na lang, ilan po ba ang nakapag-conduct na ng mga trainings? Dapat kasi, hanggat ang may mga ano kasi na dapat lahat na opisina or lahat na government instrumentalities, matagal na yan pina, ano, pinatupad. Mag, magmula lang sa capability development. Kasi it all starts with capability development. Tapos po yung LGUs natin ay, di ba 5% ng God Fund po? Uh, is it separate fund or attributed to other PTA? The fund it can, this is a separate on we can attribute. That's why we have special trainings on HCDG kung paano ma-attribute ang mga ano. Okay po. So, yun sa nagtanong po kanina, yung kung attributed ba yung, uh, yung God Fund. And then, uh, we should start by also teaching children not to yes. hurt each other. Yes. The moment we excuse boys from bullying girls, kasi baka crush pa niya. We are already contributing to the problem. Deaf Ed is not exempted. And the families are not exempted on this. Kaya sabi ko baga at the start, we can start, God should start you within yourself, within, within the, the family, family within, within the, the workplace, or within other individuals. Ang problema kasi, hindi ko siya yung lalo na po sa mga barangays and also other agencies. Hindi nila na siya yung binibigyan ng pansin na lalo na po Uh, mga learning institutions kasi maraming bata pag dyan ka mag ano maraming bata matuto, uh, matututo okay po ma'am so anong ideal process when it comes to assessment on gender issues ideal process when it comes to assessment on gender issues hindi tayo, tayo makakaano dapat siguro talaga you to first have an educate yung mga sa opisina dapat magkaroon ng education on God para ma ano natin yun. Kasi may mga may mga problems na pwede yung mga hindi identified and mga mabigyan ng solution. So, it is a must. Hindi ka na yan kung gusto na ito lang lahat. And also, the memorandum says iba-iba kasi ng ano, may memorandum ng separate for all teams and lahat na NGAs. You have the NGAs, GOCCs, private entities, issues, so separate channels. If we only follow the guidelines, wala tayong problema. Only na ang sa ang kuminsan, hindi na namin alam kung bakit hindi nabibigyan ng ano. De facto na, may ano ba ba sila? May separate fan. Yes, no. So sinasabi ko din po ng ating mga viewers na yung iba daw kasi mga agencies ay hindi ang purpose is to educate but for only compliance. No, it is wrong. And seriously, pag-educate. In fact, kaya very laging, laging behind talaga ang ano natin. Kasi hindi man sila, ano ba yan? Hindi masyadong sinusunod dyan. Ano. In fact, ang kawa, hinahanap yan eh. Hinahanap ano ba ang ano nyo sa God. You can even, ang sabi nga, you can even ubusin mo, pwedeng ubusin mo yung 100% na budget mo as long as you have issues to solve. So it is not only 5% because the 95% could influence the, ano, as long as you have gender issues. So the best, the first concern ay dapat po magkaroon muna ng capability development among The, kasi ang primerong step ay dapat mag-organize kayo ng yung God Focal Point System. Yung 
Get focal point system mo din yung technical working group mo dapat nagkaroon ng education. So, capability development is the first key. Kasi pag hindi mo alam, da, sa iba nga eh, ano nga eh, pero tayo ang ibang opisina, ang ibang ano, parang wala pa talagang ano, wala pa silang ano on God. Kaya, ayan ang mga pina na ang IPI ay nag-initiate ng ganitong ano, kasi marami kayo ng rich na gusto nga matuto. And, may mga marami po kami, kung gusto nyo magkaroon ng ano, you can directly contact the Philippine Commission on Women. And other places, may mga accredited trainers po nakakasama namin. In fact, nasa batch 7 na kami. May batch 8 siguro. So, siguro wala namang problema. If we, if we, if we follow the guidelines, madali naman po. Kasi we have the budget. We have masawi, walang ano. We have the speakers na pwede magtulong sa ating mga tao. May mga questions po ba sa viewers natin? Regarding gender biases at yung mga na-discuss po kanina. Oh, may comment here, ma'am. This is why we should create a very critical evaluation tool to assess kung may natutunan ba ang participant after the GSC. If their answer is the evaluation of the last step, then we can decide to make them undergo the training again and again. I think that we will be doing that, pero mas maganda naman kasi na hindi naman limited po ito sa sarili niyong group o sa sarili niyong opisina. You can have your, ano. In fact, we have trainers throughout the Philippines. Taga saan po si Mr. Salgon? We have, sir, accredited trainers throughout the Philippines. We are 160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
noon ang mga babae hindi pwedeng mag ano ng ibang employment or ibang course pag lalaki pag babae ka teacher ka lang na po hindi ka pwedeng mag enroll sa PMA kasi babae ka parang limited yung ano mo yung opportunity mo but today we are all given the the same chance the same opportunity to improve ourselves in all spheres women's status has been secondary to men's ito po yung paniniwala natin ano po ito ang paniniwala natin noon na pag ano hindi babae ka magteacher ka na lang may lang pa yan ano po but because of gender in development Everybody is given the opportunity, equal opportunity for both men and women. So that in all spheres, kahit na sa employment, in economic situation, we have the same opportunity and we have the same yung responsibility towards our society and particularly to our family. So, yan po ang isang kagandahan nitong gender and development. Hindi yan sinabing, ay, pang, pang lalaki lang yan. Kasi, yan ang mga situations na noon, pati babae ayaw papasukin sa magandang school. Huwag ka nang pumasok, huwag ka nang mag-aral, mag-aasawa ka na lang. So, opportunities, nawawala po. And, doon po nagkaroon ng mga gender biases. Ano po? In terms of in terms of employment, in terms of opportunities in education and other aspects. So maganda na ngayon kung titingnan natin both are given the chance to utilize their opportunities to contribute their knowledge lalo na po sa pag-raise ng mga bata sa society and ano. Siguro pag nawala itong mga unequal treatment among men and women, wala na rin itong mga anong ito, parang usual na ang ating society. So, at the first, ano talaga, pinag-require yan ang Philippine Commission on Women. Philippine Commission on Women is, sila po ang, nag, sila ang ating branch ng government na nag- nagmo-monitor, nagtitingin kung gaano ang sitwasyon ng kababaihan, ng kalalakihan, ng batang babae at lalaki. So it is a commission that ay ayaw nilang magkaroon ng mga discrepancies or may mga ano tayo, may mga hindi patas o hindi pantay na pag-aano sa ating mga katauhan. Kaya nga, gender and development. Hindi yung sex. Kasi pag sinabi natin sex, ay parang ano lang eh. Very specific. So, ito po yung mga ugat ng gender issues. Ano ang mga gender issues? Gender issues, ito yung mga pinag-uumpisahan ng mga pang-aapi sa mga kababaihan at kalalaki. So, sabi natin, we have the socializing institution. Ano po? So, from infancy, individuals are taught guidelines for behavior based on his or her sex. It is further reinforced, maintained, and sanctioned by a pervasive mechanism of social control. Ito yung social institution. Alam natin ito. You have the government, economy, you have the technology, you have your family, you have the cultures, If the school, peers, you in your groups, marriage and work, the family, education, religion, and media. Ini po ang social inst socializing institution and factors. These are the groups or the institution that helps the people grow, na magi silang educated, tinuturo ang kung ano ang dapat. And so dapat talaga maayos natin. Sabi nga, these are further reinforced, maintained, and sanctioned by a pervasive mechanism of social control. 
The social values and behavioral norms attach to gender levels of what is feminine and what is masculine become part of an individual's core personality. Magbabae ka maglalaki, sana walang ano, walang pang-aapi. We have to treat them equally. We have to give them the opportunities equally. Kasi pareho silang tao na parehong may pangangailangan and pareho silang dapat bigyan ng oportunidad. Po. Kaya pagdating sa education or at all levels of ating mga mekanismo sa society, dapat pare-pareho ang treatment natin. Wala na dyan yung huwag ka na, mala ka man, anong babae ka, lalaki ka. That is gender and development. We do not use their sex and deve development, but gender and development. Because when we speak of gender, we mean men and women. Ito po ang courses of action to help eliminate gender biases. Sabi nga natin, may mga gender biases. Yung pang-aapi, we call them gender biases. Ano po? So, here are some courses of action para ma-iwasan natin yung gender bias. Sabi nga, number one is share responsibilities in domestic concerns. Domestic, when we speak of domestic, we mean at home. Na po. So, anything or good or bad attitude or bad and should start at home. Hindi ka masabing Ayun ba ang turo sa inyo ng teacher mo? Dapat ang tatanong mo, ito ba ang turo ko sa iyo as parent? Diba? So we have, there is, to eliminate gender biases, you have to share responsibilities and domestic concerns. Kalawa, ito po, parents be role models to their children. Huwag mo sabihin ng, yun ba yan ang tinuturo ng teacher mo? Kasi you are, we parents are the first Teacher, we mold our children to be of what they are. So, yan po ang mga, some very, ano to, very important siguro sa mga nakakalimot. Undertake effective communication between spouses for better understanding. Effective communication in the sense na, sabi nga ni Kayan, lahat, starts, lahat na nangyayari sa society starts at home. So you have to have a, a better communication between spouses. Kasi kung ano nga daw ang puno, siya ang bunga. Ano po? Hindi mo man sabihin yung, eh, siguro tinuro yan ng teacher mo, tinuro yan ng opisina mo. These are, you may think these are very elementary, but this is something that we have to review and to, to isa puso natin, kasi pwede naman natin naturuan ang ating mga, we are parents, we can teach our children, and children's children, may mga manugang ka, may mga ano ka, may mga kasama ka sa society, may mga kagrupo ka, uso-uso ngayon yung mga, mga kunting-kunting kimbot ng ano, may mga group, mga paraan yung mga ano, yung nag- Mahilig sa, ano ba yun? Mga social, ano, undertakings. So, at least we can share. Equal opportunity for me, women and men at work. Hindi na pwede ngayon yung babae ka, hindi ka pwede mag, hindi ka pwede mag take. Sa courses na lang po, dati ang PMA ay exclusive for men. Ba't ngayon may mga babae na? Sad to say na ilang taon na laging ang mga nagtatap mga babae. Ano po? Then, sa mga pag-aan sa politika, dati lahat lalaki. Kaya kung babalikan natin yung mga laws natin, ay for favor sa mga lalaki. So, there is an equal opportunity now for men and women at work and all aspects of society. Then, implement government mandates strengthening rights of women and children. Tadagdag natin dyan, rights of women and men. Kasi may mga lalaki din na nakaka-experience ng pang-bubuli or pang-aapi ng kanilang asawa or sa society. 
So implement government mandates, strengthening rights of women and men and children. So yan po ang Ito po ang some courses of action to help eliminate gender biases. Ano po? Ang number one ay share responsibilities in domestic concerns. Siguro hindi naman also sa atin na ang lahat na gawain sa bahay ay puro lang sa nanay. You have to share responsibilities. Hindi nyo ba alam na pag ang lahat na trabaho ay nanay ang ginagawa ay inaapi mo ang nanay mo o inaapi mo ang asawa mong babae. So there must be sharing of responsibilities in domestic concerns. Ano po? Parents be role models to their children. Then we have to undertake effective communication between spouses for better understanding. Kasi kung minsan, may gusto mong i-discipline ang anak mo, but because wala kayong magandang communication within the family or among your among the members of the family or your spouse, nagkakamali yung pag-aano mo or inuumpisahan ng away or rift within the family. Ano po? Then, there must be equal opportunity for women and men at work. Ang nakikita natin sa loob ng bahay, lahat ng domestic work ay lahat na lang sa nanay. Ang mali po, dyan ang nangyayari ang gender bias eh. Inaapi mo yung asawa mo, inaapi mo yung mga anak mo. So, there must be equal opportunity for women and men at work. Then you have to implement government mandates, strengthening rights of women and children. Knowing the different mandates would lead us to better provision of these rights. Kung ano po ang rights ng women, men, and children. Kasi hindi naman lahat ng... Hindi naman lahat ng... Mga babae lang ang dapat na makinabang kung ano ang government mandates. Sabi nga, there must be equal opportunities for all. Equal opportunities for men and women at work or equal, equal opportunities for all members of the society. So those are, here are some, ano, some courses of action na po para ma-eliminate natin ang gender biases. When we say gender biases, yun ang mga parang inaapi natin ang isa o ang tatlo sa ating sosyedad, sa ating mga sa ating society and community. Lalo na po sa within the family. Kung bakit ibinibigay ito, ito ang first basic ano sa gender in development training programs. Kasi everything starts at home. Ano po? Everything starts at home. And parents should be the role models to their children. Sabi nga ikan, equal responsibilities. Parents be role models. Ano bang may expect natin sa mga magulang kung hindi nila ginagampanan ang kanilang mga ano as magulang? Ano po? So, Ito pong gender in development ay hindi lang para sa hindi lang po ito para sa mga sa mga empleyado or sa mga nasa gobyerno but but lahat po ito sa lahat na tao ano po lahat na tao para naman po ma an natin ang ma carry out natin ang objectives ng gender and development. Kaya nga ito binisinama ito sa budget ng gobyerno, private or public, barangays and other government entities para naman lahat makinabang. Wala pong pinipili dito. Kung ikaw nag ano kasala dapat may karampatang parusa ka. 
So, itong itong tungkol doon sa gender biases ay dapat talaga po inaano natin to. Isinasa puso. Kasi pag lahat ito na implement na we start with the family. Sabi ba ga everything starts at home. Ano po? Then it goes to our peers, to our office and to our government. Ang lahat pong ano ay bago sila makapag tinitingnan po ito ng DBM if you have budget and if you have kaya ang nag ah, ano nito nag rinirequire ang lahat na entities government entities para po maanuhan ang ma-check kung talagang ginagampanan kasi this mandate is not only for schools for offices but including local government units. Kasi ang lahat na tao ay dapat makinabang dito sa ano. Kahit na doon sa ang budget pati nito ay it says na a minimum of at least minimum of 5% but it could get all the 100% of your budget kung nangangailangan ang isang barangay o isang gobyerno na para sa ikauundan nitong God or Gender and Development Programs. May ano po? May clarification? Is there any comments po here from our viewers? Sabi po ni Ma'am Bernice uh, Trinidad, may important role po talaga daw yung ating smallest unit of the society, which is yes. family. Pero dapat daw po ay mas gentle with the help ng iba-ibang organizations. Ay, opo talaga. Hindi lang ito obligasyon ng... Hindi lang po ito obligasyon ng isang unit of society. Kaya dapat nga po lahat. Kaya nga nag-umpisa ito sa provision of budget, lahat na ano, pati COA nakikaalam dito. So, taga saan si Ma'am? So, may isa pa po, kay Ma'am Perlin. Uh, ah, si Perlin. May monitor po ba ng effect or changes to the lives of people or community who have already attended the GST and grant? Kung may nag-monitor. Oh, may effect daw sa changes ng mga lives ng people or community na we have already attended yung sa GST? Meron. Ang primero ka yan, dapat nag-aano ba yan na aano sa, sa office at least so sa opisina, nakikita nyo kung may mga changes. Sa, o, ano ang effect sa pamilya, sa barangay, sa ano, in terms of in terms of minimize, alimbawa, doon sa gender biases. Ano po? Yung mga pinag-ano natin na doon na lang sa violence against women. Makikita yan doon kung ang ang mga offices na monitor yan. Kasi kung halimbawa sa mga abuses or violence against women, doon natin yan maano. Kaya hindi naman lang po ito. Ano, lahat na opisina are mandated to monitor ano ang activities ng ating gobyerno towards gender and development? Ang ano, ang PCW or ang AILG ay nagkakaroon ng monitoring aspect pagdating sa primero doon sa pag-dilitarize ng fan na matitrain ano ba ang sitwasyon ng ano, umula ng mga kasi pag nagbabawas yung mga cases ang violence against women, DSWD, na doon yan po na monitor. Okay po, galing naman si Ma'am Reg. Uh, God focal person should not only be trained but also supported on their platforms. Otherwise, it will be as good for nothing. Yes, it is the responsibility of the office. Kanya-kanyang opisina po. Dapat may monitoring kayo niyan. Hindi lang, doon lang sa organization. You really have to work Based on, ano, kasi may mandate yan eh. In fact, may inaanohan kayo niyan, may, ano, ang office. 
may monitoring aspect yan. Inaano talaga. Okay po, galing naman kay Sir Chris. How can it be inclusive if the name of the commission is Philippine Commission on Women? It should be Philippine Commission on Gender or Sex and Gender. Just say something. Oh. Kasi noon ang um, ano talaga iyan ang ano siguro pag pagdating sa ano pagdating sa mga ano pwede naman niya na ima, magbigay ng mga views direct to the Philippine Commission on Women. In fact it is under now the Philippine Commission on Women is supervised and monitored by the ILG. And This galing, time. Galing pa din si Sir Tri, sabi niya po I believe we should just encourage parents to teach their children. We should also encourage, the government should encourage and provide venues for parents to pursue lifelong learnings or CPD. Siguro, may existing naman baga mga programs niyan. Ano po? Only na, kuminsan kasi, yung participation and monitoring. So, dapat kasi as parents or um, as workers na ano, kung ano ang pagkukulang doon sa mga ano, i-feedback natin doon sa specific or kung sino ang agency na ano, na dapat na ano. At, at least we have the right to feedback, to give feedback to the agency. Kung nakikita natin na medyo parang mali ito eh, or kasi maraming maraming mga pagkukulong na hindi nakikita ng mga nasa taas. So, it's siguro it's up for us. We have to submit evaluation para naman maano. Feedback. Oh, may feedbacking po tayo. So, galing naman kay Ma'am Aimee. Is there any monitoring activity to know the real status of women applying these courses of action? Ang, ang primero pong mag, mag-monitor niyan, dapat ang agency concern. Uh, ano po? Na natin po kanina, uh, ang agency concern should should take action on paano natin mamomonitor. Kaya nga po may ano tayo eh, may god ano god pool sa kanya-kanyang opisina para makita natin kung ano ang additional na pangangailangan, ano ba talaga ang problema. Kasi we should not limit, alimbawa may mga trainings na kailangan, we should not limit to the minimum of 5%. Sabi nga, the 95% can be utilized kung kailangan ng agency. Kasi hindi pare-pare yung agency, may kanya-kanyang pangangailangan. May kanya-kanya. Kaya nga, may ano sila. Kaya nga, a minimum of 5%, but the 9, 5% may ano, may nakaka-ano, nakaka-ano po, na i- tutulong itong ano siya. So dito naman papasok yung ano yung parang mag-help ng ating God focal point system oh, oh, that, even sa monitoring. Yes, oo. Oh, oh. Dapat ang God focal point system should be strengthened or kasi alam ko organized na yan in every offices. Yung wala pa pwede naman po kayong mag maghingi ng for Bicol region lima apat lang po kami dito. So any any time you can reach us and maghingi na lang po ng ano. Kasi ano lang kami, hindi lahat, maswerte nga tayo kasi apat kami dito. Pero, ang karamihan kasi may mga work, ako lang po ang medyo, ano, maluwag-luwag kasi I'm retired. So may opinion naman dito po si Ma'am Perlin. Sabi niya po, family orientation or family planning seminar before marriage is conducted. But still, violence or abuse happens between an um, between married couple. Kung saman na po ba ang GST dito sa content ng seminar before marriage? Hindi <laughs> hindi ano hindi namin ano yan. Pero pwede naman na siguro yung mga iyan na we encourage yung mga tao na or sa barangay level mag encourage yung mga ano na magkandak ng GST para naman at least maanuhan sila. Pero request ako. So another one from Mamaymi. How about good parenting? We are trying to imply parents are role model to their children. I think bang that is a specific topic na lang ang parenting na because we build on the different ano yung mga So from Mampara, it is difficult to push 
those courses of action if there are still a lot of institutions that perpetuate gender biases. Also, include and encourage more tatays men in God trainings in the communities. Ipakita na di lang ito para sa mga babae. Kung mapansin natin, panay nanay madalas dumadalo ng God trainings sa komunidad. Mas madali magtuluhan kung parehong info. O tama po yan. Dapat po both men and women na naman. Pwede po matanong taga saan siya para ma-suggest na ano. So dapat po, that is not for uh, ano. That is not kasi kami sa ano sa bar barangay level sa LGUs. Pag LGUs ang nag ano. Ang una nindang tinitrain ay mga barangay officials which consist more of males na ma'am. So, we can encourage them to attend or ang ano natin talaga dapat both men and women, ang tatay at nanay, para naman maganda ang ano. Kasi kung isa lang ang nag attend hindi pwede yung tuturuan mo yung isa. I suggest ma'am na if magkaroon ng taga saan daw po siya? I ano na lang po, i-suggest nyo na magkaroon ng training for both nanay and tatay. Kaya lang kung minsan, noon problema namin yan nung nag-aano kami, hindi talaga makapag-attend. Kasi the, the father is ano. Pero we can give time na mabigyan din sila ng ano, eh, tingnan ang oras ng availability ng mga participants. Good idea po yon na pwede maano. Para sabay ma-educate yung mga Oo. tatay at saka nanay. Kasi Kaya mahirap na isa lang. Pati yung mga, mga ano. lost mom, alam, at Oo. isa lang din ng tatay, hindi na yung nanay makakalang. Kasi hindi. mahirap na pag mag-ano. Lalo pagdating doon sa mga lost na dapat hindi nangyayari. Yes po. So we have still time on the Freud. To answer... To ah, ah, uh, Kasi yung isang topic, pwede naman itong bukas na. Entertain. Maraming, oh, maraming questions. Basahin ko na lang. Ito. I'm not affiliated... Itong isa. I'm not affiliated with any organization that I worked with different NGOs before. Oh, ano, 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 ano ang question niya? <laughs> Next. Next. This is just a question. How do you... Advise your leader if he verbally abuse women or uh, encourage sexualization of women. Example, if it's the president of the country, what is the usual <laughs> process in reminding a government leader? In, in fact, ang the role says that everybody should attend. We cannot, <laughs> we cannot force yung ibang mga ayaw mag-attend pero the role, it should be everybody should be informed of the laws of the land ano po meron isa dito meron. very comprehensive how about cultural practices and other religious practices contributes to gender issues paano ang approach natin dito ang um, sa gender. Kasi dito sa gender and development, it is mahirap mag-touch ka ng specific religious practices. Di ba? So, we have a guide on how to deal with it. So, siguro, we should not be, ano, we should not, we should not be specific on, ano ba, as long as it is with the guidelines, pareho nung ano ko na, yung papano mo aanuhin yung problema. Kasi pag mga specific ano na masyadong ano po kaya detalyado na ano as long as dai siya nag siguro mas kisa ay naman na training as long as na nag be break siya ng law pwede siyang makol ang attention so may may opinion pa din po dito or question how to ensure that GST or God orientation permeates down to individual members of the community. It will be challenging to implement God programs policies if only those in position, LGU officials or barangay workers are knowledgeable. Their role says na all, all should be trained. 
Ang nangyayari kasi sa mga trainees, marami na kaming na-train na barangay. Mga barangays. Usually, ang nag-train lang yung mga officials. We advise them na lahat from yung, yung lahat na tao dapat i-train. Kasi mahirap magpatupad ng law. Kasi this is a law eh. Hindi man ito basta-basta lang na ano. Dapat lahat na ano mabigyan ng pagkakataon na mag-training. Kasi mahirap na ang i-train mo lang yung mga barangay officials na kung minsan nga hindi nila natatapos kaya kami pag nag-training ay see to it na kung 3 days, 3 days and then yan para at least kasi pera ng gobyerno ang ginagastos natin hindi hilaw yung training so we advise them na isaman doon sa ano na di ba nagawa sila ng mga ano mga budget kung hindi kaya ng ng the whole year ano at least every every quarter meron silang training eh pwede naman niya na ano eh na ekonomi yang hindi na yung nagte-train ka doon sa ano sa malalaking ano sa barangay hall pwede na mag-training para ma-meet ang needs ng ano okay po uh, wala na po ba kayong mga questions and opinions May clarifications po ba tayo mga viewers? Pwede naman i- Topics na na-discuss? Pwede naman i-send. Ta. Balikan na lang natin. Pwede na po din i-send siya. Babalikan na lang po. Bukas? Balikan. Namin uh, bukas. Comment po. Sa comment box. Okay po. So kung wala na po tayong katanungan. May siya. Sa aga na yun. Meron pa tayong Meron isang, isang topic. Oo, oh, oh, yung so, isang topic. Very very short topic lang 'to. Parang ano lang 'to pang dagdag okay. kaalaman. Human aspirations. Oh, madali lang 'tong mga So may last topic po tayo for today, yung human aspirations. Oh, ito ang last topic natin ay ang balangkas ng lipunang Pinoy. Ano po? Kung titignan natin, isa na sama namin ito kasi we are dealing with na ipinag-uusapan natin ng mga tao, ang mga ano nang resources ng barangay at ng mga iba-ibang ahensya. This is dagdag kaalaman. Ano po? Sabi nga, there are three aspects We have the pangkabuhayan or the economic structure. We have pampolitika, political structure, or panlipunan, the sociocultural structure. If we look at it, if we look at the ini pong ano natin economic structure. We have the elite group, which are five percent, five percent of the total. Total population of your ano, then six to fifteen percent with the growing middle class, and most of our clients or our or our constituents belongs to this eighty percent which is marginalized. Ano ang ibig sabihin po nito? So kung kita isang kung tayo ay isang Barangay official, dapat alam natin ang economic structure ng ating barangay. Ano po? Ang ating populace para paggawa natin ng programa o proyekto, alam natin sino ang dapat natin bigyan. Lalo na po pag ang ano ay marginalized. Ano? 80%. Siguro ano pa rin kayo na sa inyong barangay o sa inyong community 80% are marginalized. More so, lalo din sa mga offices, siguro, we have also, di ko alam kung ano ang inyong mga sitwasyon in terms of economic structure ng iyong community or ng iyong offices. Dapat malaman natin ito. Kasi paggawa natin ng plano or paggagawa natin ng trainings, 
at least alam natin, sino ba ang uunahin ko? Yung marginalized ba? Pero kailangan din na lahat ay makapag-training. So, the first level is pangkabuhayan or economic structure. Then, two is we have the pampolitika or the political structure. Then, we have the panlipunan or the sociocultural structure. This is very simple tool na pag nagawa tayo ng plano or pag nagawa tayo ng training design, we have to consult this. Ano po? Titingnan natin, alin ba ang una kong bibigyan ng ng priority. Siguro naman, pag nagawa tayo ng ano, alam natin, tingnan natin ang, ang status, economic status ng ating mga clients. Kasi, sa lahat na gagawin natin sa barangay, dapat alam natin, ano ba ang struktura, lalo ng economic structure ng ating society or ng ating group. So, this is an additional input, ano po, for our learning. Then, kasi ang tao daw ay may adhikain. Adhikain ng tao at balangkas ng lipunan. Adhikain, kung sa, ta kung sa English, ano ang adhikain? Yung dream mo or objective mo sa buhay mo, ano ba ang pangarap? Goal, ano ba ang goal? Then you have your balangkas, your structure. structure. Ano ang mga nakaka-apekto sa, sa, sa isang buhay? Then uh, what are the resources or sangkap? Then what is the universal structure or universal objective ng isang tao? Kasi we are dealing with people, iba-iba ang struktura, iba-iba ang hadikain. Kung ikaw nasa barangay, You have to know the hadikain or you have to know the class of your people. You have to know the kung ano ang pangangailangan, ano ang resources, ano ba ang kanilang ano. But in terms of gender in development, dapat po kung pwede lahat nila ito ma-attain. Ano po? Ang sabi ng ano, ang adhikain daw natin, ang first objective ta sa buhay, yung mabuhay tayo. Ano po? Pag tayo na buhay, ang una nating ano ay we have the pangkabuhayan or usually ang ano natin ay economic economic aspect kung paano tayo magkaroon ng ano. Kung paano tayo mabubuhay. So we have to know our pangkabuhayan or economic. Then you have the, your resources. Ano ba ang resources? Sa pamilya ko, sa komunidad, and other society or other aspects ng para ikaw mabuhay. Then, ang universal adhikain mo or sangkatauhang adhikain ay maging or to be. Ang isang tao kasi, may kanya-kanya o ang lambang pamilya, ang lambang society, may kanya-kanyang adhikain or maging or to be. Then all the first level are supported by katalingkasan at pananagutan. Ano po? Independence. Kasi pag may buhay ka, may ano ka, may pananagutan ka. Pag ikaw daw ay free or may independence, it must be coupled with pananagutan. Hindi yung wala akong pakialam sa iba. Ano po? Kasi usually, this is affected by political system. Ang katalingkasan at pananagutan ng isang tao ay usually affected man ng pampolitika or political system. Pag sinabi kasi nating politika, hindi man yung lahat na nagbuboto ka lang, nag-aano ka. May political aspect that leads to kapangyarihan or power. Sa isang pamilya, this is very important. Or sa isang society, this is important. We belong to different society. Ano, ang iba sa atin ay an ordinary family or family man. Then, 
Ang iba sa atin ay workers or government employees. Ang iba sa atin ay private, nasa private entities. And so we have different pananagutan at katalingkasan or we have freedom. And so we are, it is coupled by power. So usually, ang universal adika natin ay para sa iba. Yun po. Kung yung level ay to be para sa ating sarili, may pananagutan ka sa iba. So, yung ne next level mo of ano ay, yung para sa iba or to be for. So, yan ang adhikain ng tao at balangkas ng lipunan. Yung pangatlo, yung pagmamahalan at pagkakaisa. Love and apod kayo, companionship or oneness and ano. That usually, it belongs to panlipunan or your sociocultural And more important is pagpapahalaga ng pagpapahalaga mo sa isang tao. How you value your your family, how you value your neighbor, how you value your kasama sa opisina. Yan po ang sangkap niyan. Kasi without the value, kung wala kang pagmamalasakit or sabi ko pagmamakulog sa kapwa, everything will be masasayang lang. Yung lahat na naipundar mo kung wala kang pagpapahalaga sa kapwa mo, sa pamilya mo, asin sa iyong trabaho, yan po ay hindi mangyayari. So kasama po dyan ang kapwa. Sinasabi namin, ang iba hindi, hindi ito dinidiscuss. Ako kasi ina dinidiscuss ko ito. Kasi in a society and a family and an office, we cannot go alone. We cannot go alone. Ano po? So we have to know na sa lambang ano natin, lambang ginagawa, everything that we do, bawat gawa ay may corresponding reward or corresponding ng tawag doon yung punishment kung magkagawa ka ng masama. So we have to ensure ang sangkap dyan ay value. How we value ourselves, how we value our family, how we value our society, how we value our office. Kasi ang isang tao daw ay hindi lang nabubuhay na mag-isa. You have to value everything that you have. You have to be thankful to all those people na ano mo, nakasama mo sa na, nakasama mo sa iyong kasama mo sa, sa society. Ano po? Yung belonging mo, yung ano mo, we belong to one. So, ito po ang short ano natin. Kasama ang kapwa. So, to be with, to be for and to be with. Kasama ang kapwa. Kung, kung tayo ay nagtatrabaho, if you are in the government service, we serve the government for the, for the people that we are going to serve. If you want to make our family Successful, we really have to work for it. We have to know this sangkap or the human resource. We have to have power, kapangyarihan. At, but most especially the value. The value of friendship, the value of work, the value of everything that we have for the sake of our society. Kasi sabi nga, we do not, kung ikaw nasa opisina, we work because you want to help your family, you want to help to help yourself. You want to help the government. Ano po? So, ang universal adhikain natin ay to be, to be for, and to be with. So, in, ito po ay isa maiksing parang reminder to all of us. We work because we want to survive. We work for our family. When we work, kaya nga itong ano natin ay gender and development. Ano po? Ang ano natin dito ay maayos ang kasamahan natin, ang familia, ang kasama sa trabaho, at ang ating society, ang ating komunidad. Yung mga ibang problema natin na hindi natin kaya, we can, we can secure the help of others. But we have to know the basic, ano po. Kung gusto natin, if we want To be happy for others and for everyone, dapat alam natin kung ano ang gagawin natin. Ito po ang 
Last kong short topic, sana po nakabigay ng konting food for thought para sa atin lahat. Yung may mga doon po sa ating ibang topics, kung may mga ano po tayo, kasi next, eh, tomorrow we'll have another continuation of our, ano, we, tomorrow we will be dealing with more of laws. Kasi we'll deal with, ano, with Magna Carta of Women. Kung may mga gusto po tayong balikan, ito pong mga ano, mga, we can have a short review of what we had today para naman po, kasi we will be requiring you to answer some questions as your, as your, as uh, Commitment today, ano po, may short questions kita, ipopost nyo na lang po. Yes po. So, ito po yung last topic natin. Then we will be posting the questions, a very short question na taken from our topic for today. Para naman kung medyo, ano, you can expound on it kung may mga good ideas kayo. Welcome po kung may mga good ideas tayo na pwedeng isupport doon dito sa ating topic. Hindi naman ito one way, no po. So we can we encourage you to review or to add some food for thoughts for our topic today. Okay, ma'am. Uh, tapos na naman yung ating tatlong oras ng talakayan regarding sa basic concepts ng gender and development. So, we will be now posting the link of daily assessment. Pakiabangan na lang po dun sa ating mga attendees. You are given until 3 p.m. today to submit yung inyong uh, answers or responses. After 3 p.m. po, aalisin na po namin yung mga questions. So, bukas po, uh, abangan niyo ulit kami sa kontinuasyon ng ating talakayan sa pangalang, pangalawang araw na pagsasanay na ito. At bukas din po, tatalakayin po natin yung mga legal mandates at yung mga policy imperatives uh, about gender and development. Sa parehong oras, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. So ito pong episode natin ngayon ay maaari nyo pong balikan o mapanood kasi may replay po kami ng episode na ito sa ating ATI Bicol Facebook page at sa YouTube channel po. So at this point, uh, nagpapasalamat po kami ni Ma'am Maris na kasama natin ngayon at saka ni Tim ang ating uh, uh, sign language. Salamat Tim. At sa ngalan po ng aming uh, center director si Ma'am Elsa A. Paro sa lahat po ng bumubuo ng ATI sa Rabay Channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkili sa ATI Sarabay Channel. Learn at home at tandaan at i-share po natin ang mga hashtag na hashtag stay safe, hashtag stay at home, hashtag stay with your family, hashtag Sarabay. So together, we heal as one. Magkita-kita po tayong muli bukas. Diyos mabalas po sa Indogabos.